ご視聴ありがとうございます。詰め替えタイプのパーツクリーナーを使い始めました。これが結構便利だったのでご紹介をさせていただきます。形が気に入った瓶なんかを中身使い切ったらラベルを剥がして再利用することがあるのですが、ラベルのシールがとんでもなくベタつくやつがたまにあります。洗剤はおろか、普通のパーツクリーナーを使ってもベタベタが広がっていくばかりで、ノリが全然取れなくて困っていました。灯油は匂いが残りやすいので極力使いたくないパークリやら消しゴムで地道な戦いを挑むしか手がなくこれが地味に時間がかかるなかなかストレスな作業でしたで洗浄力を期待して使ってみたのが東洋のクリーナー乾くの遅めしっとり系のクリーナーです合わせて缶に入れたままでは扱いにくいのでこのリフィーラー分かりやすくボトルって呼びますが AZ さんのこれを使っていますボトルから見ていきますアルミのしっかりとしたボディでかっこいいですねボトル容量は 430ml うち液体を入れて良いのは 250ml までとなっています使い方は真ん中でボトルパカッと開けてそこにクリーナーを注ぎます入れて良いのはボトル下側いっぱいまでしっかりと蓋を閉じて上のここも蓋になっていますので閉じているのを確認したらスプレーとして使うために加圧をしていきますお尻部分にバルブがありまして、ここから空気を充填します。コンプレッサーがあればそれ使うのが早いですし、なくても自転車の空気入れでも可能です。指定圧力は6から8キロとなっていまして、それ以上空気入れても上部のバルブから逃がしてくれる安全設計となっています。試しにショックポンプで入れてみましたが、2分くらいで8キロまでは入りました。手動でやってみて楽々ではないですけど容量が小さいためか想像していたほど大変ではなかったです仕事で使うには手動はちょっときついですけど DIY なら全然ポンプで入れるもありっすねこれで使用準備は OK 落ちないノリに実際に使ってみます瓶にウエスを置いた状態に上から染み込ませるように噴射をして時間を置かずに拭き上げましたそもそも洗浄力が高いことそれから痴漢性なためか洗浄力が長く続く感じであれだけ苦労していたのりが簡単に落ちていきます今まで時間とウエストパークリをたくさん使っていた作業が楽々しかも消費はそれぞれ少量で終わらすことができましたリフィーラーを使ってみた感想は最初はちょっと重たいと感じていました単純、重量も重たいんですけど、噴射するときにノズルを押し込むのが一般的な缶スプレーよりも重たく感じていまして、手がぬるってますとボタンを押そうにもボトルが手の中で滑っていくことがありました。ただ、これは慣れの問題で今は不満には思っていません。首の細くなった部分を持てば良いだけ。普通の缶タイプのパーツクリーナーと比べてみると、出方、噴射の仕方は少し違う感じです。まず普通のノズルをつけた場合 AZ は缶に比べて飛んでいく粒が大きいですかねで噴射の範囲は広め柔らかくしっとりと散布する感じで対象にクリーナーが行き渡りますもう一つ付属のストレートノズルを使いますとキャラクターは一変しまして本当にストレートな出方になります極端に言えば水鉄砲みたいな出方となりまして噴射って感じではないですねどちらのノズルを使っても、缶タイプに比べて勢いは少し弱く、液量は多めな印象。実際に測ったわけではないので何ともですが、缶タイプよりも中身の減りは早いように感じています。短い時間で十分な量が出ますので、連続噴射していることは少ないですね。シュッと一吹き、細かく使っていることが多いです。対して、勢いを使ってダストを飛ばしたいときや、ゴミを洗い流すような使い方には合わないようにも感じます。単純に勢いが弱いことと、それからクリーナーを無駄に拭きすぎるように感じていまして、そういった作業には今まで通りに缶タイプを使っています。逆さにしての噴射は可能です。ただ、真横、水平っていうんですかね。こんな角度で使っていますと、たまに出てこないこともあります。気になっていた圧力の持ち具合ですがすぐに抜けちゃって拭けなくなるようなことはありません不満なく使えていますクリーナー満杯圧力上限まで加圧して3日間放置してみましたが圧力の低下はわずかでした圧力を確認するときに抜けちゃう文化もってレベルの低下で十分に保ってくれていますその状態から連続で噴射して圧力がなくなる前に全て中身を拭き切ることができました
空になるまでの時間は1分ないくらい思ってたよりも早かったっすねボトルの容量は置換性クリーナーと合わせて使っているためか私は十分な量だと感じていますが缶タイプのパーツクリーナーいくつか見てみますと内容量は500ミリ前後が多く AZ のボトルはその半分汚れひどくてガンガン使っているとこの容量では物足りなく感じることもありそうですね売り文句でよく聞きますコスパの良さというのはあまり感じておりません缶タイプのパーツクリーナー1本300円で計算しますとリッターあたり667円に対して東洋のクリーナーは1518円割安な4リットル缶で買っても1177円ですから単純に値段だけ見ると全然高いですさらに詰め替え用に使うボトルこれも結構いいお値段するんですよね缶タイプと同じような使い方する場合には経済的とは言えないでしょうしかし例えば普通のパーツクリーナーでは洗浄能力が足りずに汚れの落ちが悪く結果大量にクリーナーを使ってしまうような場合東洋の品を使えば使用量は少なくなるでしょうからその場合はお得になるかも東洋のクリーナーは使った感じが和光図の置換性高級パーツクリーナーに似た感じなのでそれと比べると東洋がお得になってきますまた速乾タイプであればリッターあたり569円というミスミ性もありまして一斗缶になりますから18リットルいっぺんに買う必要はありますが内容物にこれを使えば経済的しかししかし詰め替えボトルは汚れ吹き飛ばすような使い方は苦手っぽいですし噴射する液量は多く感じますので作業によっては缶タイプに比べて使用量が増えてしまうということもありそうです詰め替えにも時間かかりますからまあ缶から捨てる手間は減りますが一概にどっちが良いとも決めにくくコストだけ考えた場合は詰め替えのこのタイプそんなにメリット大きくないかもしれません注意点として東洋のクリーナーは洗浄力が高い分攻撃性も高めです透明な樹脂はすぐ白く曇りますしゴムにかけると防塵したりひび割れを起こす可能性もありますゴム製品には影響しにくいとはされていますが NBR やバイトンであってもなるべくかからないように気をつけて使っています一番身近なのが AZ のボトル加圧するときに使うポンプの接続部分にあるシールうまく抜かないとクリーナーが逆流してきて思いっきりここにかかりますご留意いただきたいポイントっすねシールついでにこちらはメリット AZ のボトルはリペアパーツしっかり出ますから長いこと使えるでしょう保養品が出るというのはありがたいっすねどこか壊れたり直したりしたときは概要欄に追記という形でお伝えをさせていただきます東洋のクリーナーと AZ さんのリフィーラー重たい汚れ落としに良いセットに感じます経済的とは言い切れないですが汚れの相手によっては洗浄がとても楽になります気になる方は試してみていただきたいですご視聴ありがとうございました当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしておりますお時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください皆様には再びお会いできますことを願っておりますそれでは次回までせや。<音楽>